I will introduce myself. My name is Akhilesh Sharma. И сейчас uh, я теперь представлю себя. Меня зовут Акилеш Шарма. I've been practicing Ayurveda for about 30 years. Я практикую Юрведу около 30 лет. Had a privilege to travel through about 41 countries carrying the flagship of Ayurveda, promoting it worldwide. И у меня такая была честь, что я в 41 стране уже побывал, неся флаг Аюрведа, распространяя ее по всему миру. And I'm grateful for all of you at a, such a short notice you have come here to yep. give a patient hearing to me. Благодарен всем вам, что за такой короткий, с таким коротким сроком уведомления вы пришли, uh, чтобы послушать лекцию. And I'm really grateful to Mr. Oleg Targalo. И я также очень благодарен Олегу Таргалову. And the Rosa Center, of course. И центру Роса. Конечно. Which has been a nodal center of Vedic knowledge and its propagation. И потому что это очень важный центр в знании и пропагандировании знания, в распространении и пропагандировании знания Аюрведы. Which would be acting like a physical, mental and spiritual well-being center. И он существует как физическая мандала и как центр духовного процветания. So I'm grateful for all those visionaries who were able to, to be instrumentalists in opening this kind of a center. И я очень благодарен всем, кто из, uh, участвовал в открытии, в организации подготовки и в открытии такого центра. Now I'll focus on the digestive aspect of Ayurveda. А сейчас я расскажу, сосредоточусь на аспекте пищеварения, как, как он освещается в I mean, Ayurveda. I'm so passionate about the subject, I can go on forever. Я так обожаю этот предмет, что могу о нем говорить постоянно. So first understand incorporating the literal meaning of the word Ayurveda. Поначалу ну, необходимо понять и, и глубоко ощутить, что такое истинный, какой истинный смысл в себе несет термин Айурведа. So it is a complete art and philosophy towards life. Потому что это а, целая система, полная, совершенная система искусства, философия, а, отношения к жизни. It is art of being. И это искусство бытия. Art of being what? А, искусство бытия чем? Art of being right. Искусство правильной жизни. Art of being correct. А, ведение правильной жизни. Art of being correct physically, mentally and spiritually. Правильно, а, физически, умственно и духовно. Talking about the digestion aspect. А, если говорить об аспекте перева... а, пищеварения. There was a beautiful word I overheard from her. From her. Я услышал одно красивое слово от нее. Called Agni. Uh, <laughs> Did you say that, right? Um, no. When I was, when, when we were chanting a shloka, uh, when I said, Dhataram Vishadam Vividhaushadhinam, offering, holy offerings to the fire, what did you say about the fire? Agon. No. No, what is agon? Similar. It's fire. The word agon is coming from a Sanskrit word, agni. Происходит, слово огонь происходит от санскритского слова э, агни. Если кто не понял, э, доктор услышал, когда я переводила слово агни, перевела как огонь, и, и он запомнил, что я сказала агни. И вот об этом был сейчас разговор. So the word agon or agni also symbolizes digestive fire in the human body. И э, слово огонь или слово агни э, символизирует также и пищеварительный огонь в человеческом организме. Ayurveda very strongly believes Ayurveda очень сильно верит, that 90% of the diseases in the physical body теле, are the repercussions of the kind of food you are eating which is affecting your agni also. Являются последствиями еды, которую вы принимаете, в, которую вы кушаете, и от этого все происходит. Or kind of agni your body is producing и это влияет на uh, пищеварительный огонь. Uh, тот вид огня или огня, который ваше тело про, uh, производит. 
which is affecting the chemistry or the transformation of the food elements you are eating. Mm -hmm. uh, влияет на химию и, или на трансформацию или как усваиваемость uh, тех элементов, которые вы съедаете. So I'll give you some important tips for increase in, uh, improving your agni or digestive fire. Uh, я дам вам важные советы uh, о том, как можно улучшить или усилить ваш пищеварительный огонь или агни. Which will make multi-dimensional benefits or impacts on your body. И это окажет очень много окажет влияние во многих измерениях с разных сторон на ваше тело. In in a nutshell, we say. Если кратко. You are what you eat. Вы это то, что вы едите. The food which are, we are eating is also, also containing those five elements. Which are air, fire, water, earth and ether. Uh, five of them, right? So they com combine in a particular combination and permutation and th make three vital forces in the body. Они эти пять элементов сочетаются между собой определенным способом и три жизненных начала формируют в теле. Called vata pitta kapha, which we all know. Они называются vata pitta kapha, и вы знаете об этом. Я. А вы можете подробнее рассказать, как что это за концепт души? Uh, can you uh, give us more information? Can you give uh, take uh, talk in more detail? What is this concept, dosha concept? Uh, okay. What does it mean? Okay, okay. I'll very quickly touch the base and then we'll move on. Я кратко пройду по базовым по базовым понятиям и потом мы пойдем дальше. We say in Ayurveda that we are all made of five elements: air, fire, water, earth, and ether. В Айурведе считается, что мы все состоим из пяти элементов, которые вот доктор уже перечислил. Air and ether they combine to make something called air energy. Воздух и эфир они между собой сочетаются и составляют energy. What energy? Energy. Air energy. Energy. Энергию. И они между собой сочетают и составляют энергию energy of air энергию uh, воздуха which is called vata in sanskrit uh, она, uh, на санскрите она называется вата this is like a biological humor это как uh, биологический uh, элемент биологическая uh, humor uh, biological force in the body uh, это биологическая сила в uh, теле which is able to make all kind of movements in the body. И что такое вообще um, ветер или воздух? Это uh, любое движение в теле. Like we are able to walk. Например, мы можем ходить. We are able to talk. Мы можем говорить. Our heart is able to beat. Наше тело может стучать. Наше сердце может стучать. Blood is able to flow. Тело в теле кровообращение. Кровь может двигаться. Our lungs contract and expand. Наши легкие сокращаются и увеличиваются. All these movements are happening because of the air energy. Все эти движения происходят благодаря тому, что есть энергия воздуха. This is one of the main physiological force in the body. Это одна из основных физиологических сил в организме. And we call it vata dosha. Это называется vata dosha. Second vital force in the body is called pitta. Вторая жизненная сила это pitta, называется pitta. Which is also expression of fire energy. И она является выражением энергии огня. It also presents agni. И также она представляет огни. It is a fire. We say fire in the belly. Мы говорим огонь в животе. Like it is a common saying. Это как ну как обычные люди так называют. That is what makes you more ambitious. Это то, что заставляет вас стремиться к чему-то, делает вас более амбициозным. That is a force of transformation. Это сила трансформации. Whatever we eat. Все, что мы едим, it transforms and converts into certain physics, biochemical changes. И трансформируется во что-то благодаря определенным биохимическим изменениям. And that's why we regain strength, vitality, and vigor. И мы благодаря этому получаем силу, жизненную энергию, мощь. So all kind of 
Sympathetic and parasympathetic nervous system will be categorized like vata. То есть симпатическая и парасимпатическая нервные системы могут быть отнесены к категории ваты. And second vital force is called pitta, which is all kind of biochemical enzymes. Let it be hormonal secretions. Pitta – это биохимические энзимы, гормональные и выделения сюда во вторую часть входят. And digestive enzymes. И, и также uh, пищеварительные энзимы. Let it be salivary amylase from your tongue. А uh, также uh, работа uh, слюны uh, под языком. Or hydrochloric acid in the stomach. Uh, Гидрохлорикислота. Uh, гидрохлори... Блин, как правильно называется? Гидрохлори. Uh, короче, uh, в желудке. Or bile juice from the liver. Uh, uh, дальше желчь из печени. Pancreatic secretions. Uh, выделение поджелудочной. Pituitary gland, adrenal. Сейчас забыла слово. Pituitary glands. Ну не гланды, боже, ну забыла слово. Железы. Извините. Выделение желез. Все. Как? Гормональная система. Да, извините, затормозилась. And so these are all expressions of fire energy, or we call it pitta. Это все uh, является выражением uh, энергии uh, огня, и мы называем это питта. Like ovum and sperm is also expression of the pitta energy. Uh, например, сперма uh, и это тоже um, and ov ovaries. Ovum, ovum and sperm. Uh -huh. uh, и uh, сперма также является uh, выражением этой же энергии. Third vital force in the body is called kapha. Uh, третье жизненное начало в теле это кафа. Which is made out of a combination of water and earth element. Он состоит из элемента воды и земли. Kapha is anything which carries weight and mass in the body. Kapha – это все, что несет в себе вес и массу в теле. Like we exist. Как мы, например, мы существуем. We have tendons, muscles, ligaments. У нас есть мышцы, связки, muscles, мышцы, ligaments, связки, bones, кости. All these are having weight and mass. У всех у них есть масса и вес. That is a strong force of existence. Это мощная сила существования. Which is called force of cohesion also. А и также сила давления. That is why the tissue builder activity. И рост. И благодаря этому строятся клетки, строится, происходит рост тела. When the child is born, когда ребенок рождается, they are this big. Он такого размера. On average. В среднем. And then they start growing. Он начинает расти. Vertically and horizontally. И в горизонтальном и вертикальном направлении. That is the force of cohesion which is making him grow. Именно эта вот сила распирания заставляет его расти. So this is the force of kapha. И это сила kapha. Now all of us have all these three. В каждом человеке существует три все три жизненных начала. But whenever there is an imbalance of the three doshas. Но когда происходит дисбаланс трех дош. The disease process occurs in the body. Начинается процесс заболевания в теле. That's why it is important to know about the three vital forces. Поэтому важно знать, что такое три жизненных начала. So this is the basic of three doshas. Вот это это вот базовые знания по трем дошам. When vata is out of balance, когда вата происходит дисбаланс, приходит дисбаланс, you can have all the nervous system disorders. Могут произойти разбалансированность нервной системы. Like Alzheimer's. Например, болезнь Альцгеймера. Multiple sclerosis. Множественный склероз. Anxiety. Рассеянный склероз. Depression. Депрессия, нервность. Insomnia. Не отсутствие сна. Cerebral palsy. Cerebral paralysis. All these are vata imbalances. Это все являются болезни дисбалансами ваты. When the pitta imbalance is there. Когда возникает дисбаланс питы. You have indigestion. Происходит несварение. Hyperacidity, heartburn. Повышенная кислотность, отрыжка. You have psoriasis, eczema. Eczema, psoriasis. Uh, high cholesterol. Высокий uh, холестерин. Hypertension. Высокое uh, давление. Anger. Uh, гневливость. Anger is a disease. Гневливость это тоже болезнь. Запомните это. In modern medicine we didn't categorize it like that. В современной в современной медицине мы так не систематизируем гнев. But it's a disease according to Ayurveda. Но согласно Айурведе это болезнь. Which you don't want to suffer from. И не никому не советую страдать такой болезнью. So diseases like cancer, болезни как рак, 
ulcerative colitis, Kalit. all these uh, are uh, yazva, psoriasis, uh, psoriasis, these are pitta disorders. Это все дисбалансы питы. Generally speaking. Uh, в, общем, в общем говоря, если так, в общем. Kapha disorders are? Uh, болезни кафы. Just to give you some examples. Не болезни, а дисбалансы кафы. If you have phlegm in the throat. Например, воспаление Sinusitis, синусит, water in the lungs, жидкость в легких, эмфизема, water retention in the kidneys, когда вода удерживается в почках, cellulitis, целлюлит, obesity, избыточный вес. No matter how much you work, you are not able to lose weight. Если вы много занимаетесь спортом, а не можете потерять вес. Disbalance. Это является признаками дисбаланса кафе. And causes кафе-related diseases. Это болезни кафе. When I do this, когда я делаю это, what was this? Что вот я кашляю, что это было? What was this? Что это? In English we call it cough. По-английски это называется кашель. C o u g h. Пишется так. Which come from a Sanskrit word kapha. Кашель по-английски звучит coughing, и происходит он из санскритского слова кафа. So, like that, they are, all the diseases are categorized according to the three doshas. <laughs> все, uh, все, um, uh, they are laughing because um, um, in our tradition, uh, if um, you say something and somebody sneezes, it means that you're saying the truth. <laughs> okay. <laughs> Я объяснила, что почему на, на чих uh, засмеялись люди. Um, в, и все болезни по своему происхождению относятся к а, а, дисбалансу, дисбалансам трех жизненных начал. Okay, coming back to digestion. Итак, возвращаемся к пищеварению. As I said, 90% of the diseases you can avert if your digestion is right. Как я уже упоминал, 90% заболеваний можно эм, обратить, если э, настроить пищеварение. That is why we say you are what you eat. И поэтому мы говорим, что вы являетесь тем, что вы едите. There is a common saying, right? Это очень часто используемое высказывание, правильно? And Ayurveda says, yes, please, eat right according to your body type. В Аюрведе так и говорится, пожалуйста, ешьте согласно, ешьте правильно, ешьте согласно вашему типу. You, if you will eat right, then you will assimilate right. Если вы будете правильно питаться, то и усваиваться пища будет правильно. Remember, it is not only a matter of absorption of the food; it is also assimilation of the food. Еда должна не только uh, впитаться, но еще и uh, ассимилироваться, так сказать, то есть быть uh, усвоенной. The cells of the body. Клетки тела become more healthier and happier становятся все более здоровыми и счастливыми when they like certain kind of foods когда им нравятся определенные продукты they become healthier and happier cells. они становятся после этого здоровее и счастливее suppose you are eating green vegetables представим себе вы например едите зеленые овощи like squash zucchini pumpkins а, например зукини тыкву кабачок these vegetables take six to eight hours to digest. Этот овощ девять шесть девять часов переваривается. If you are eating red meat, если вы едите красное мясо, how many hours it takes? Сколько часов оно переваривается? The total assimilation takes seventy two hours to assimilate red meat. Полное пере полное усвоение до семидесяти двух часов, чтобы красное мясо усвоилось. So that means what? Что это означает? Food was heavy for the body. Это еда тяжелая для тела. Heavy means cells had to do overloaded work. They they said, "Damn it, I don't like this food, but this body doesn't listen to me, and he keep eating what I don't like." Что такое тяжелая еда? Это когда клеткам нужно очень много работать. Они говорят, мне сложно с этим работать. Я не хочу это так работать. Но это тело меня не слушает и дает меня дает мне такие продукты, которые мне не нравятся. Так говорят клетки. What we do, we just think of our mind and our taste buds, and because I love the sensory pleasures. And I love the taste, so I want to eat it. Просто что мы делаем? Мы просто слушаем свои мысленные привязанности. Мы привязаны к своим вкусовым переживаниям. Нам нравится этот вкус, и мы хотим это съесть. So many times, 
Assimilation doesn't happen because the cellular level intelligentsia of the body says I don't like this food. И очень и многих во многих случаях на клеточном уровне не происходит усвоение пищи, потому что именно клетки говорят, что мы на клеточном уровне наше тело не принимает данную тело говорит, что мы мне не нравится это продукт. But still, if the body absorbs the food, it accumulates in the body. Но тем не менее, если в теле произошло впитывание этого продукта, и этот продукт накапливается, начинает скапливаться в теле. That body becomes a storehouse. И наше тело превращается в склад. Because cells say, "I'm not going to eat it." Потому что клетки говорят, мы это есть не будем. And then you start gaining weight, and then you repent. You say, "Damn it, I don't lose weight." И после этого вы и вот тогда вы начинаете на набирать вес и думаете, ну елки палки, что ж такое, почему я не могу потерять вес? Because this is exactly the Ayurvedic principles that cough up heavy food will produce more heaviness in the body. Это потому что согласно аюрведическому признаку принципу кафа тяжелая еда и она накапливает тяжесть и в теле. So whatever food we eat, it also goes through seven state of refinement. Любая еда, которую мы едим, она проходит через семь стадий через семь стадий усвоения. And that is called refinement at the datu's level. Или как бы обработка на уровне дату. Refinement at the tissue level. Есть также обработка на уровне тканей тела. They say in in simpler words, whatever we eat, it becomes rasa. Или в более простых терминах, все, что мы съедаем, оно превращается в раса. Which becomes like a chime or a liquefied food. И это становится как бы такой жидкой жидкой питание жидким питанием. Right. So whatever we eat, все, что мы едим, we chew, it becomes a kind of a paste-like or a liquid form food. Мы все, что мы едим, мы жуем, и оно становится как бы пастой или такой жидкообразной массой. That is kind of first stage of digestion according to Ayurveda. Это первая стадия, согласно Ayurveda, это первая стадия переваривания пищи. We might call it salivary amylase in the stomach, in the saliva. Which is doing that? И именно наша слюна помогает нам проходить стадию. So rasa gets through the refinement. Итак, раса проходит через такую следующую обработку. And then becomes the second stage of rakta, which is blood. И переходит в следующую стадию. Это эта стадия называется ракта или кровь. So rakta is a more refined product. Ракта это уже более тонкий продукт. Out of the raw material which we put in our body. Который произошел из сырьевого материала, который мы поместили в свое тело. So the rakta can also be called as blood. Rakta также может называться кровью, кровь. So the quality of blood we will have will depend on the quality of the food we ate. И получается, что качество крови, которое циркулирует у нас, очень сильно зависит от качества еды, которую мы принимаем в свое тело. So rakta goes through the second stage of Ракта проходит через следующую стадию обработки. And it makes it mamsa, which is also also called as muscle. В мамса или это называют или еще это называется мышцы. So the quality of musculature you will have again is depending on the quality of food you ate. И так получается, что качество мышечного каркаса, который у вас есть, очень сильно зависит от той еды, которую вы приняли в свой организм. So this is also a digestion process. Digestion doesn't mean only tummy is digesting the food. Это тоже часть процесса переваривания. То есть пищеварение это не только та еда, которая находится у вас в желудке. It's a seven state of digestive process going on in the body. В теле происходит в теле происходит семь стадий процесса пищеварения. Mom's are get further purified and refined. Mom's снова и еще более очищается, еще утончается. And something called made, made. И дальше переходит следующая стадия made. Which again goes through a refinement, then it becomes asthi, which is called bone. А и дальше снова проходит через обработку и переходит в asthi или кости. And as it gets further refined, we call it majja, which is the bone marrow. Снова еще обрабатывается и переходит в majja, костный мозг. And the last state of refinement, the thing becomes shukra. И последняя стадия обработки это shukra, which is getting further refined, and we develop something called ojas. 
и происходит еще более на тонком уровне обработка, и мы вырабатываем нечто, что называется ОДЖИС. So ОДЖИС is kind of an aura of an individual. И ОДЖИС это некая аура человека. Aura is the English word used for the word, although it's not the exact translation of the word ogis. Aura, um, по-английски также звучит aura. Это um, нечто, что как, приблизительно соответствует, но все же не является uh, полным буквальным переводом слова ogis. Like sometimes you get fascinated looking at somebody say, look at what an aura he has got. He's a shiny appearance, bright, smiling, you know, with positivity. Иногда бывает, мы смотрим на человека и говорим, посмотри, какая у него чудесная аура, как он весь такой сияющий, сильный, позитивный и прям излучает это все. You can find that in all the holy men, in all the religions, in all the cultures. Это можно встретить у всех святых людей, во всех религиях, во всех культурах. So that was all going through the seven state of refinement, which is also digestion. И это uh, все прошло через семь стадий um, обработки, и, и uh, частью которой и является пищеварение, что, что также является и пищеварением. So Ayurveda also categorizes foods, which are three types, which again affects your digestion or assimilation. Uh, Ayurveda также категоризирует uh, uh, продукты на, на, в, как бы в три, делит на три uh, группы, и это тоже влияет на пищеварение. So digestion doesn't have to be only on the physical level, but at the mental level too. Ну, и, и пищеварение происходит не только на физическом уровне, но и на уровне ментальном также. I'll give you example in a simpler way. Я сейчас дам вам очень простой пример. When you go out and eat something called uh, junk food. Когда вы едите uh, junk food, ну как такую плохую еду, как uh, типа, right? вредную, да. Like, why did we call that junk food as junk food? Почему мы ее называем? Uh, буквально перевод слова junk это мусор вообще. Почему мы называем uh, еду? эту вредную еду вот таким словом. It's a bad food. Потому что we это know, плохая, all плохая of us еда. Know it, right? Мы все знаем, что это плохая еда. But when we start eating junk food, what happens? Что происходит, когда мы начинаем есть такую еду? I won't name any particular brand, but I would say, suppose you eat X brand of potato chips. <laughs> Я не буду называть uh, никакие бренды, но представим, что мы возьмем uh, производителя uh, X, uh, и вы вот поели uh, картофельных чипсов uh, производителя X. So, tell me one thing, honestly, does it bring you sensory contentment or sensory excitement? Uh, скажите мне честно, когда вы поели такой еды, это приносит вам um, удовлетворение вашим органам чувств или um, um, взбудораживает ваши органы чувств? Both. No, it brings always more excitement. I want to add more and more and more. Это, это um, приносит все больше, um, все больше такого взбудораженного um, uh, uh, состояния, потому что после того, как вы такой продукт съедаете, вам хочется еще, и вы, и вы стремитесь, вот я хочу еще, еще. Um, uh, что вы сказали, я не, не услышала. So think intelligently, think smartly. That kind of food is going to bring you Bad digestion. Um, проявите мудрость, по, uh, проявите um, сознательный подход. Поймите, что плохая еда uh, приведет к плохому пищеварению. Which means the Ayurveda says the ideal food. Ayurveda говорит, что идеальная еда for the body для тела, which will bring the optimum digestion also. А, которая э, приведет к оптимальному пищеварению. Is the one. Это та еда, which pleases the senses, которая является приятной для органов чувств, pleases the senses and contents the soul. И является и удовлетворяет душу, Уда приятная для органов чувств и удовлетворяет для, для души. It doesn't excite the soul or excite the senses. Не будоражит ни органы чувств, ни душу. Pleases the senses. Просто that You ate X amount and say, oh, what a food it was. Вы съедаете что-то и чувствуете, о, какая была еда. Feeling of contentment. Вы получаете чувство удовлетворения. 
at the not only at the sensory level не but at the soul уров... level на уровне uh, органов чувств но um, также и на но на уровне души that's why to have the better quality digestion you don't want to drive the car and have a sip of coffee and a bite of burger and Поэтому, focusing on the road. чтобы ваше пищеварение было лучшего качества, не нужно вести машину и одной рукой там кусать э, э, что-то кусать и пить кофе и вот так по дороге прям прикусывать. So for improvising the digestion also Ayurveda categorized foods as three types. Um, когда мы говорим о э, пищеварении, э, Аюрведа э, делит еду, делит питание на три типа. Like one is called sattvic food. Одна еда называется сатвическая еда. All of you should have sattvic food in your life to have a best quality digestion. Uh, каждый из вас должен обязательно есть, принимать сатвическую пищу, чтобы ваше пищеварение было наибо наилучшего качества. Sattvic is the one which contents your body. Это сатвическая еда, это та, которая при, э, э, тело делает удовлетворенным. A simple blend, like as I said, squash, zucchini, pumpkins. А, на, что, такую простая смесь, как я вот уже говорил, кабачок, цукини, э, 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 тыква. And all the green vegetables. Все зеленые овощи. Which have natural life force coming from the mother nature. Потому что они обладают естественной жизненной энергией, которая приходит к ним из из матери природы. Which contents your senses. И это удовлетворяет ваши органы чувств. Modern medicine also says, well, these foods are alkaline in nature. They are anti-cancer. They improve your digestion. А современная медицина говорит, что эти эти овощи являются против Против, помогают хорошо противообразований, они эм, улучшают ваше пищеварение. Like if you are eating kichari, kichari is a combination of rice and lentils. Uh, например, если вы едите kichari, это uh, соединение риса и uh, бобовых. And in the many of the places like in ashram life and Vedic style also, Kichari is one of the most sattvic food you could ever imagine. А и во многих ситуациях, например, в жизни ашрама или в жизни ведическом стиле жизни, кичери вот такое это наилучшее питание, наилучшая сатвическая еда, которая только может может существовать. Second category of the food is called rajasic food. А и следующая категория еды это категория, которая называется rajasic. Where you want to eat lot of spices and lot of flavors. Это когда вы хотите съесть множество разных специй, разных ароматов и вкусов. With lot of gravy. Чтобы там было много соуса. Like eating lot of butter. Жирного соуса, где есть масло. Which can later on also bring you blurredness of the mind also and dullness of the body. И это может привести дальше к отупению ума и матежелению тела. So. That is also kind of not the best food, but it is a moderate quality food, это and it will affect your digestion. Это не самая хорошая еда, но это среднего качества еда, и она окажет влияние на ваше питание, so, на ваше пищеварение. It slows down your digestion, такая assimilation. Еда, э, такая еда замедляет пищеварение, замедляет усвоение, переваривание пищи. Third category food is tamasic food. Tamasic food. Where you are killing an animal. Это когда, это когда вы убиваете, убиваются животные. And eating that. И потом их едят. Which brings you lot of criminal bent of mind. Это очень сильно влияет на ум, меняет состояние ума. Anger. Проявляется гнев. You know, you are short of temper. Когда человек становится быстро так зажигается, загорается, становится такой гневливый. It starts bringing your negativity of thoughts and emotions. И у человека все больше появляется негативности в мыслях и в эмоциях. See, this is a hypothesis. These are our, uh, we have made up our mind that this is a mindset. If you start looking into, like for instance, people say, "Oh, you never ate meat in your life. Where do you get protein?" No, where do you get your energy? Well, my answer is, I drink milk, I eat lentils, and they are the best source of protein which you could ever imagine. Um, um, вопрос был, я так понимаю, что перед тем, как какое-то активное действие, нужно поесть мясо. Я правильно Нет, поняла? Если есть конкретная борьба, и надо что-то доказать. То, то для этого, чтобы были да. для этого силы, Конечно, нужно... Uh, uh, 
а, доктор а, доктор ответил, что это гипотеза. В принципе, я, например, у меня часто задаваемый вопрос, спрашивают, где, откуда вы белок черпаете. И я отвечаю, что я пью молоко, я употребляю бобовые, которые являются превосходным источником белка. So I just give you brief examples. There are many thousands of things which you can use and yeah. actually build up your uh, strength, physical strength. Ah, я могу вам привести пример. Существует огромное количество разных источников, из которых можно черпать, чтобы построить свою физическую силу. Emotional energy also, where the clarity of the thought process is more with the sattvic food. I mean, from the olden times also, many of those sattvic foods was the part of ashram life, mm -hmm. where kshatriyas like Rama, uh, you know, in uh, mythological stories, they have been also raised in those kind of environments. Following the vegetarian diet. Значит, и а, ответ на насчет того, что а, когда нужна энергия, даже может быть не физическая сила, а вот именно энергия на борьбу, что кшатри а, употребляли перед этим мясо. Доктор говорит, что ну, и, а, необходима ясность мышления. И а, ясность все же приходит в организм а, после употребления сатвической пищи, и, а, которая также являлась и абсолютно а, частью жизни в ашраме и в ашраме и именно в ашраме кшатри росли и воспитывались и именно такова была их история I'll give an example. Hmm? What about fish and eggs? Yeah, I'll come to that. Yes, I'll give an example. Сейчас я вам еще дам пример. Many of the yogis, многие йоги, you know how do they live their life? Just living on milk. Они вообще живут просто на молоке. And nothing else. И ничего вообще другого. Because milk is considered like a nectar from the cow. Потому что молоко считается нектаром, дарованным коровой. Now, modern scientifically speaking. А на современном языке научном. Explanation is. Есть такое объяснение. Milk contains 18 amino acids. В молоке присутствует 18 аминокислот. Out of the 22 amino acids which are needed for the basic building blocks of the body. Из 22 аминокислот, которые вообще необходимы и которые являются основным строительным материалом для тела. So you can just sustain throughout your life and still hold two aircrafts with the rope, holding them and not letting them go away. These are the kind of demonstrations have been made by those yogis. I mean, they do. Yeah. How, how do they do it? I mean, the yogis they have demonstrated. Uh -huh. They are binding an aeroplane from the two sides and oh, okay. holding the ropes and don't let them go through. I was just, I just wanted to make sure that yeah. I heard you right. Даже были такие демонстрационные упражнения йогины, которые только на молоке живут вообще только на молоке, что йогин привязывали к каждой руке по самолету и человек мог вот так вот удерживать, что с двух сторон по самолету. Вот такой огромной силы обладал человек, который жил всю жизнь вообще только на молоке. Если, если уж мы коснулись молока, можно ли рассказать, как его правильно пить, в какое время молоко, в какое время кисломолочные продукты? Под, нужно ли кипятить сразу после того, как ты принес домой из-под коровы, допустим? Либо же оно может стоять в холодильнике и кипятить по необходимости? То есть вот как с молоком быть? Since we have touched upon milk, uh, could you explain uh, in a in little bit more detail how to, what is the best way of um, consuming milk? Uh, do okay. we need, um, how do we keep it? After we've brought it home, uh, should it be uh, kept in the fridge? Uh, should we boil it first and then put into the fridge? Or should we keep it in the fridge and take in portions and each time we are planning to uh, consume just boil before so okay. all general uh, yes. recommendations about milk we'll come to that mm -hmm. see the ideal in today's society we also have many doubts about the milk that okay the cows are not happy cows and we are using anabolic steroids and this is pasteurized this is processed milk mm -hmm. 
В сегодняшнем обществе у нас есть очень много сомнений по поводу коровьего молока. В частности, то, что анаболики, стероиды и прочие антибиотики вводятся коровья, и то, что молоко мы покупаем пастеризованное. Answer to that is, you want to boil the milk three times whenever you want to drink. The amount of milk you want to drink, you just take that amount. И ответом к этому является следующее. Нужно закипятить молоко только то, что, которое вы собираетесь выпить. Вот вы собираетесь попить молока, возьмите, пожалуйста, только то, тот количество, которое вы будете пить сейчас. Дайте ему три раза закипеть. То есть вы наливаете его в кастрюльку, оно закипело, потом еще и еще три раза. Тогда первый раз поднимается, вы подним, забираете кастрюльку, когда первый раз пена поднимается. And let it go down and second time. Потом сну, оно опускается немножко, снова дайте ему опуститься и снова ставьте на огонь. И потом три, второй и третий раз. When you boil it three times, когда вы закипятили его трижды, We did experiments on that. Uh, мы проводили эксперименты. You know, three boils, what happens to the milk? Uh, что, что происходит с молоком после трех кипячений? Молекулярная uh, становится более uh, простой, как бы более uh, не такой, меняется молекуля молекулярная структура молока по сравнению с тем, какой она была. And all the negativities are gone and it assimilates better in the system. Все uh, негативности уходят и оно при uh, усваивается в системе гораздо Что вы хотели спросить? Это домашнее? Домашнее молоко? Мы говорим сейчас о молоке регулярной кауме или о молоке от магазина? Я говорю о регулярной кауме. 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 Mm. Uh, and still it, it makes it better. Yes. Um, um, сейчас uh, доктор рассказывал о uh, коровьем молоке, oh. но если вы, uh, у вас молоко из магазина, то такую процедуру тоже mm -hmm. стоит делать. And when you boil the milk three times, Когда вы закипятили молоко, it is one of the excellent brain tonic and which takes away your mental fatigue also. Uh, молоко, это молоко превращается в превосходный тоник для мозга и um, оно устраняет um, умственную усталость. It tranquils your mind. Он успокаивает, оно успокаивает ум. It improvises your digestion. Улучшает пищеварение. If you drink it at night, если вы вечером попьете молока, next day morning evacuation of bowel is comfortable. Uh, и очень комфортная происходит опорожнение желудка на утро. It also is preventing you from getting osteoporosis or osteopenia. Также остеопороз и остеопения он является при как превентивным фактором против остеопороза. Especially if it is cow's milk. Особенно если это коровье молоко. Ninety percent of calcium assimilates into the system in the body. Девяносто процентов кальция усваивается в в человеческом организме. If you are taking if you are taking any chemically synthesized calcium for osteoporosis prevention. А если, например, вы химически синтезированный кальций принимаете для того, чтобы предотвратить возникновение остеопороза. It does not absorb more than forty percent in the system. Rest goes out of the system. Только процентов сорок усваивается, остальное уходит. Imagine my mom is 83. Представьте, моей маме 83 года. And she goes all around Delhi by herself. Она пешком гуляет по всему Дели. Perfect bone density. У нее потрясающая плотность костей. What does she do? Что она делает? She never took any medicine for calcium. Она вообще никогда для этого не принимала никаких лекарств. She drinks milk every day. Но она каждый день пьет молоко. We have a question. Yeah. Yes, please. Milk with curcuma before sleep. Okay, that is also another good recipe. I'm going to give another workshop on kitchen pharmacology exclusively. I will tell you more detail. Ah, я буду проводить, я будет проведён ещё такой семинар по кухонной фармакологии, и там я буду рассказывать это всё очень подробно. And it's going to be really very interesting. I'll talk in detail about many of those recipes. И это будет очень интересно. Я буду говорить об о подробно о вот этих вещах. So, uh, coming back to the digestion part. Um, but, but curcuma is yeah. good with... Uh, okay. Yeah, it's good for so many things. Uh, curcuma is very useful from many points of view. If you want to speak, me to speak on milk and curcuma combination, then I can speak for half an hour just on that. And if you want to speak on milk and curcuma combination, then I can speak for half an hour just on that. But I'll just tell you one thing. One thing. I'll just tell you one thing. But I'll just tell you one thing. One thing. I'll just tell you one thing. When you drink milk with curcuma, when you drink milk with curcuma, it 
इट इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन टू इंक्रीज योर बोनी फ्लेक्सिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी это наилучшая комбинация, которая улучшит, повысит эластичность и гибкость костей. And muscular flexibility and elasticity. И также гибкость мышц. Yeah, it is the finest antihistamine you could ever imagine. Это самый лучший антигистамин, который можно только представить. It is anti-diabetic. Он против диабета. Anti-arthritic. Против артрита. Anti-cancer. Против рака. It has natural phytoestrogens coming from the milk. А натуральные эстрогены там приходят. Which is good for menopause. Который это помогает от менопаузы, менопаузы. And it is also liver cleanser. Также она является очистителем печени. It's a menstrual cycle regulator. От регулирует менструальный цикл. It is bactericidal and bacteriostatic. Помогает от бактерий, бактериостатических. Very good for common cough and colds. Также очень хорошо помогает от обычных простуд. It is also anti-aging. И также против против старения. It's a very strong anti. Oxidant. Потому что там я не является очень сильным антиоксидантом. That's enough for today. На сегодня хватит. А черный кардамон? А что? А черный кардамон? What about black cardamom? Okay. Yeah. If you put black cardamom and curcumin together, that is the ideal combination. They go together. Then penetration and assimilation of curcuma. Increases many folds. Если вы черный кардамон с куркумином, с куркумой сочетаете, это идеальная комбинация, и такое сочетание очень сильно на много раз увеличивает всасывание и усвоение куркумы. And I'll tell you one property of black pepper. И еще один одно качество черного перца. It increases your long-term memory, short-term memory, and retaining capacity. И черный перец увеличивает вашу кратковременную память, долговременную память и черный That's why you're asking good quality questions. Именно поэтому вы задаете очень качественные вопросы. И кардамон и гвоздик. No, genetically speaking, let me tell you one thing. Кардамон и гвоздик. Genetically speaking. С точки зрения генетики, вот что я могу сказать. What NASA research scientists have found. Вот что было обнаружено исследователями NASA. That the most intelligent genetic race coming from Eastern India, not me, not North. Из восточной генетически самые умные люди из восточной Индии, не из западной, откуда я. Which is coming from Sri Lanka in origin and Kerala belt. Это ж Шри-Ланка вот там где-то на той границе. They are the most intelligent people. Оттуда происходят самые умные люди. You know what made them intelligent? А что сделало их такими умными? Damn it! Черт подери. Рис. Black pepper. They grow black pepper and they eat and every and every food regularly. Черный перец. Черный перец они едят в каждом в каждом продукте в каждом блюде. That I don't remember, but there is a connection. Yeah, so it could be Saturn actually. With what planet is connected the red pepper? The doctor says that he doesn't remember, but the connection is there. It's possible. It's Saturn, but the doctor doesn't remember. I'll tell you one interesting secret. I'll tell you one interesting secret. Which I should not share, though. 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 Very expensive. Я хочу вам рассказать, что фармакологическая компания одна начала выпускать очень мелкий порошок из черного перца, который они смешивают с определенной мукой и продают за огромные деньги как очень мощное средство против Альцгеймера. You know how much? Знаете, как какая стоимость? Twenty capsules for sixty-five dollars. Двадцать капсул за шестьдесят пять долларов. Скажите компанию, как называется? Can you tell the name? No, I cannot. I mean, what I'm trying to do, try to tell. This is 
Damage so simple and available for free, and we don't value it. Я просто рассказываю это потому, что это так так просто и это совершенно доступно, а мы не ценим это. Because we are suffering from a disease called ignorance. А потому что все мы болеем такой болезнью, которая называется неведение. Okay, cup. Acha. Okay, let me give a couple of other tips for digestion because that was our main focus and we are getting distracted. Ah, давайте я все-таки дам вам пару советов по пищеварению, потому что именно это было нашей мас нашей основной целью, а мы все время уходим в сторону. One very important correlation for improvising your digestion you need to understand. А одна очень важная вещь для того, чтобы улучшить с вашей пищеварение, вы должны, которую вы должны понимать. Remember that your sleep has direct effect on your digestion. Помните, что ваш сон в прямую влияет на пищеварение. If your quality of sleep and amount of sleep is not appropriate, если качество сна и количество сна недостаточно, it affects your digestion. Очень сильно влияет на пищеварение. So suppose you sleep for eight hours. Например, вы спите восемь часов. Out of the eight hours, the liver flows through liver area. Все проходит через печень. For four hours. Четыре часа. It becomes like a big balloon. И печень и все надувается. And does the cleansing and filtration and assimilation. Она она проводит процессы очищения и фильтрации и усвоения. But if you cut down on your sleep. И если но если вы сократите сон. For any reason. По любой причине. Then it will directly affect your digestion. Это напрямую окажет влияние that it is increasing the ama or the toxicity in the system. Потому что ама в системе увеличится, то есть токсичные элементы не будут все выведены. It is leading you towards higher cholesterol and and leading you towards heart attack. Это ведет вас к повышенному уровню холестерина, а что приводит в конечном итоге к сердечному приступу к инфаркту. So. For all the methods you want to apply, like doing massage on the sole of your feet or doing a head massage. Любые методы, которые вы хотите, можете применять, например, массаж стоп или массаж головы. Or having a glass of milk at night. Или вечером перед сном выпить стакан молока. Would be a very good idea. Or having certain things like brahmi to have a better quality sleep. Или это все очень хорошо. Или любые вещи, которые вы делаете, очень помогают, чтобы вы должны улучшить качество сна, чтобы спать достаточно. The other important tip which I want to give. Ah, еще один важный совет, который я хочу сказать дать вам. If we, if we really want to improve our digestion, если мы действительно хотим улучшить наше пищеварение, we want to leave the dining table culture. Ah, нужно оставить культуру стола обеденного. What we want to do, we want to sit in the cross-legged lotus position on the ground. Нужно, что мы хотим сделать? Мы хотим, нужно сидеть, скрестив ноги на полу. Anybody who is a want to be volunteer, a yoga teacher, want to come and sit here. Ah, кто кто-нибудь хочет здесь волонтер, как кто-нибудь из учителей йоги, можете подойти сюда. Yes, good. Maybe you turn around and yeah, this is one position called lotus position. Это поза лотоса. Now, when you eat like this, когда вы в такой позе едите, what you can do is you can put a little cushion or a like small wooden platform underneath your buttocks if you want to raise the level. А вы можете под если вам хочется немножечко повысить уровень своего сидения, вы можете подложить себе подушечку или деревянную платформу. And even you can put a little table in front of you. И можете маленький столичек перед собой поставить. And so that you can comfortably reach the food. Чтобы чтобы вам удобно было брать еду. When you sit like this, what happens? Что происходит, когда вы сидите в такой позе? The way you fold your legs. Вот как вы складываете ноги. It cuts down the circulation of blood towards the legs. Это ограничивает кровообращение в к ногам. And increases towards the abdomen. А и увеличивает пищеварение в нижней части брюшной полости. So all the red blood cells go towards the abdomen to take the food and be. Carry it and take the food to the. Все красные тельца приходят к внутрь, находятся внутри живота и берут питательные вещества из еды. To we channelize the distribution system, it works faster. As a result, liver has to do. 
less work. И потом они а, разносят а, пищеварительные, ну, полезные вещества по телу. А, результат. В печени нужно меньше работать, и пищеварение происходит быстрее и сильнее. And the other thing what happens is, The center of gravity of your body is your navel region. А другая вещь, которая происходит, центральная точка гравитации это наше место пупка, район пупка. When it goes to closer to the center of gravity of the earth. И когда пупок находится ближе к центру гравитации, как к земле. They are at the most closer frequency, same wavelength. А их э, э, частотность колебаний э, э, приходит в унисон, как они становятся ближе друг к другу. That makes the optimum digestion. И это э, ведет к оптимальному пищеварению. This I have experienced with many of the yogis who told the secret practices which they do in their daily life. И мы из практического опыта многих йогинов это знаем, тех йогинов, которые делают это на ежедневном уровне. Like that was a common tradition from Indian Indian customs. Ah, it am in India. It was a usual tradition. That's why if you go to the Indian temples, also they make you sit on the floor. Then they only give you the feast. Именно поэтому в Индии, если вы принимаете пищу в индийском храме, вас приглашают сесть на полу и там проходят все праздничное угощение. Another yoga position which you can do. Еще одна позиция поза йоги, которую вы можете сделать, принять. Which mostly Japanese people also sit. That's why they are slim and thin. Ah, и в ней в этой позе сидят японцы. Именно благодаря этому они тоненькие. It's called Vajrasana, diamond pose. Ah, это Vajrasana или поза. You know that. Vajrasana. You know that when the Muslims sit for a pray. Ну это как как мусульмане садятся. How do they sit? Like that. Yeah, this way. Uh huh. Yeah, up. Yeah. So here you see, this is called Vajrasana or Diamond Pose. Ah, это называется Vajrasana или поза как это бриллианта. In English, we also call it. Like a rock pose or diamond pose. В английском языке это еще называется нерушимая поза или поза бриллианта. So why do they call it? Because this makes your body like strong, like a rock or like a diamond. Почему такое название у этой позы? Потому что эта поза укрепляет, делает тело сильным или сильным как бриллиант. Because the percentage of assimilation of micronutrients increases. Как сильным как алмаз, потому что ассимиляция питательных веществ, усваивание питательных веществ усиливается. So that's why vajrasan is one of the most effective thing for improving your digestion. Вот поэтому это одна из самых эффективных поз для улучшения пищеварения. Many of the yoga teachers might be teaching it in their classes, but they do, are not able to convey the message. What is the scientific interpretation of why are we doing what we are doing? Многие учителя йоги, например, передают информацию об этом, но они не знают научного обоснования и не способны объяснить объяснить с научной точки зрения, почему нужно это именно делать, почему мы это так делаем, а почему так делать нужно. Sitting like this for 15 minutes is almost equivalent to two kilometers of walk every day. Просидеть так в течение 15 минут практически эквивалентно нагрузке, которую мы получаем, когда два километра проходим. So imagine you have your lunch or dinners, watching TV, sit like this, and I mean. Take it for granted that for half an hour you will sit like this while watching TV. Представьте себе, вы, например, сидите и смотрите телевизор вот в такой позе. Можно считать, можно подумать, представить себе, что ну часа пол вы уже просидите, если в такой позе вы сидите, глядя телевизор. Although it is not strongly recommended that while you are eating you are watching TV too. Но все-таки, но все же не рекомендуется есть, принимать пищу и смотреть одновременно телевизор. Okay. I see. Okay. Just last couple of things. One thing for improvising your digestion, you want to eat 75% of your appetite. Never eat 100%. Еще один совет для улучшения пищеварения: не наедайтесь на 100%. Съедайте примерно 70 на 75% от того, что вам хотелось бы съесть.
And those who suffer from chronic constipation. И те, кто страдает хроническими запорами. Very simple and interesting tip. Есть очень простой и очень интересный совет. You take one teaspoon of castor oil, or if you don't get castor, you get any oil like sesame oil. Возьмите чайную teaspoonful, чайную ложечку касторового масла. Если у вас нет касторового масла, возьмите кунжутное масло. And you apply around the navel area and do the navel filling of the oil. По помажьте вокруг пупка и внутри пупка этим маслом. And try to cook fresh and eat fresh. И старайтесь готовить готовить свежее и есть свежее. And put it on your refrigerator. A small note. И напишите у себя на холодильнике. No cooking fresh and eating leftover. Не не готовьте не ешьте остатки. With that, I would thank you very much. И на этом я хочу вас поблагодарить.